mutilated ladies. First, let's go over the first passage and please read it to me. Are you ready? Go. Has it ever happened to you? Have you ever put your trousers in the washing machine and then remembered there was a large banknote in your back pocket? When you rescued your trousers, did you find the note was whiter than white? People who live in Britain needn't despair when they make mistakes like this, and a lot of people do. Fortunately for them, the Bank of England has a team called the Mutilated Ladies, which deals with claims from people who fed their money to a machine or to their dog. Dogs. It seems love to chew up money. Okay, 我们来看看 Has it ever happened to you? 嗯，应该说啊，看到第七课第一段的第一句话，我们就感觉到了啊。第七课的写作的文风呢，好像和前面的几课略有不同。应该说，他上来呢，没有使用这所谓的 topic sentence 主题句，而是恰恰相反，一上来呢，给我们很多人罗列了三个。疑问句，实际上以问句来开头的形式呢，更能打动人心，吸引读者的注意力。Right? Okay. Has it ever happened to you? 作者一上来就问我们说 ，Hey， 这样的事儿在你身上发生过吗？你想想看，任何人听到这句话，或者任何人看到这句话，都不得不去按照他的这个意图，会顺着文章看下去。那么作者的目的也就达到了。Right? 好了，我们来看看这个短语 happen to。You know, happen to means to have. Happen to 这个词呢，我们在汉语里面呢，可以把它理解成发生。但是英文的解释清清楚楚的告诉我们说 ，Happen to 就是指啊 ，to have， 叫做正拥有什么事情。好，接下来我们来看看啊，一个失恋的伤心欲绝的家伙这样告诉我们 ，Love never happens to me。嗯，他说爱从来就没在我的身上发生过呀、啊。好，说起来，发生这个中文呢，又让我们想到了 occur to。OK， occur to 呢和 happen to 在结构上是非常的一致的，而且 occur 这个词本身是有发生和出现的意思，所以很多人就容易混淆了。那么接下来我们赶快看一看这个英文。occur to means an idea suddenly comes into your mind。英文的解释也是很清楚的，告诉我们说，就是说，忽然呢，你想到了一个念头啊，一个 idea， 一个念头，一下子就跑到你的脑子里去了，你忽然就有了一个念头，有了一个想法。好，接下来我们来看一个例子啊，说，哎呦，买辆新车这件事啊，我从来都没想过。那怎么来表达呢 ？To buy a new car never occurs to me. 当然了，如果你说成 to buy a new car never happens to me， 是指啊，买一辆新车这样的事情在我身上从来就没发生过。那意思就是说啊，你从来就没买过。可是呢， occur to 的意思是指啊，连想都没想过。OK， 那么接下来呢，再给大家一个短语啊， strike somebody as as 的后面再加上形容词。那么这个短语的意思呢，叫做给某人留下一种什么样的感觉和印象。字面上说是打中了某人，实际上是指给某人产生这样的一种感觉，留下一种印象。好，你比如说他的死让我们觉得十分的蹊跷。His death struck us as odd. OK， 赶快我们来复习一下啊。Love never happens to me. To buy a new car never occurs to me. His death struck us as odd. OK， 那 let's continue。好，回到课文，我们来继续。接下来的第二个问句，作者又进一步问了我们一个问题，实际上是告诉我们，到底是什么事啊，发生在你我的身上啊 ？Have you ever put your trousers in the washing machine？ 啊、哦，原来是你有没有干过这样的事情啊？就是把你的裤子扔进洗衣机里面去洗一洗。我们看到这里，当然要说 ，Sure， 当然干过了，但是还没完呢。后面说 ，And then remembered。There was a large bank note in your back pocket. Oh, 原来文章的关键是出在这里面。看到这里才恍然大悟，刚把裤子扔到洗衣机里面，一下子就想起来了。哎，裤子的后兜里面还有一张很大的纸钞呢。Oh, poor guy. Okay, 太可怜了。好，我们来看看 trousers 这个词，请各位注意啊
。这个 trust 这个词恐怕呢，哎，这个小 S 在这个呃初级阶段就已经说过了啊。老师会说，你看裤子呢有两个裤管，所以裤子不可能是单数的啊。如果是一个裤管呢，那是裙子，是不是？所以一定要记得 trousers 这个词的后面呢有一个复数 trousers。Okay, you know trousers is British English. Well, in American English, we say pants instead. 那么在这个美式英语里面呢，恐怕我们要用 pants 长裤这个词来代替了。好，接下来呢，给大家一个短语 ，like ants in one's pants， 听上去呢，有一点点像顺口溜的感觉，是不是 ？Like ants in one's pants. 就像是裤管里面呢有很多的小蚂蚁一样，大家想想看，如果你的裤子里面跑进了很多的小蚂蚁，那种感觉是怎么样子的？对啦，如坐针毡，坐卧不宁，心急如焚。Right? OK， 好，接下来我们来看一个例句啊。我们说这个丈夫呢，听说他的妻子马上就要生孩子了，立刻就变得如坐针毡，坐卧不宁了。嗯，这句话应该怎么说呢 ？The husband. Felt like ants in his pants when he heard that his wife was going to give birth to a baby. 那么在接下来的短语里面，我们见到了一个 give birth to。嗯，显然我们在前面见过了，叫做生了一个什么孩子。OK， 我们一起来重复一遍好吗 ？Trousers, pants, like ants in one's pants. The husband felt like ants in his pants when he heard that his wife was going to give birth to a baby. In this sentence, we also encountered a word called bank note. Bank is referring to a bank note. Bank note 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 is referring to a bank note. OK， 那么接下来呢，我有一个小小的关于 bank 的谜语要送给大家一起来猜一猜了啊。其实我都已经提醒各位了，不知道大家能不能在一会儿的猜谜当中找到正确答案。OK， say why is a river rich？ 好，我们看到了啊，这个谜语的谜面就叫做为什么说一条河是富有的呢？嗯，我相信大多数人看到这个谜面之后，都会有一点丈二和尚摸不着头的感觉啊。说河跟富有有什么关系呢？好，各位，我们来这样想一想啊，这个河是不是有两个河岸呢 ？OK， 那么河岸在英文里面叫什么？叫做 bank。bank 在英文里面的第二个意思呢，又是指银行。那么一条河既然有两个银行，那你说这个河还不富有吗 ？So because It has got two banks. A river is rich. Okay, 那接下来我们再来看一看啊，美国人呢会把这个钱纸钞叫做 greenback。好，为什么叫做绿色背面呢？因为美钞的背面呢是绿颜色的，因此叫做 greenback。好，另外呢，在俚语里面，他们还可以称纸钞啊，称钱为 green power。Power 是指能力了，嗯，看来钱确实也是象征着一种能力啊。好，接下来我们再来看看 bogus。bogus 呢，就是我们常常说到的伯格斯。据说伯格斯呢是一个意大利人的名字，嗯，那么这个家伙呢是一个不法之徒。据说印钞机是伯格斯这个人发明的，于是呢后人就用他的名字来命名印钞机。于是现在我们就可以把假钞也称之为 bogus。嗯，原来伯格斯是假钞的意思。好，接下来要有一个小的问题了啊。那么在现在的一个这个商品社会和一个信息社会，大家出去的时候呢，往往会遇到结账方式的问题。那么首先别人会问你说 ，How would you like to pay？ 嗯，您打算如何结账呢？那么你选择结账方式的时候，通常来讲有三种：一是信用卡结账，二是支票结账，那么最后就是现金结账。好，我们来看看都怎么来表达呢？如果人家问你说 How would you like to pay? 好，你回答说我要用信用卡结账。I'd like to pay by credit card. 大家注意到了没有？这个介词叫做 by credit card. 好，我支票结账。I'd like to pay by check. Pay by check. 支票结账。
好了，最后你说我一无支票，二无信用卡，那我只能是现金结账了。那么现金结账大家要注意了，叫做 pay in cash。好，接下来我们再给大家一个表示跟钱有关系的一些说法啊。我们说 make a fortune， fortune 这个词实在是太讨人喜欢的一个字眼了啊。在英文里面呢， fortune 第一个意思就是指财富， fortune 的第二个意思就是指命运。OK， 那么我们说 make a fortune 就是指啊发财。如果说有个人 marry a fortune， 那么不是指他嫁给了一笔财，嫁给了有钱人。好了，我们把那种 fortune teller 能够预测你未来命运的人，就称之为算命先生，不要把它翻译成财富先生。OK， 好了，我们说了那么多，赶快来一起复习一遍嘛，好吗 ？OK， bank note， why is a river rich？ Because it has got two banks。A river is rich。Greenback。Green power, bogus. How would you like to pay? I'd like to pay by credit card. I'd like to pay by check. I'd like to pay in cash. Make a fortune. Marry a fortune. A fortune teller. Okay, now let's come back to the story. 哈，各位请和我一起回到课文啊。When you rescued your trousers, did you find the note was whiter than white? 好，当你赶去救援你的裤子的时候，当你赶去打捞你的裤子的时候，你有没有发现呢？那张纸钞比白颜色还要白。比白还白 ，OK。好了，首先呢，我们来看看这个 rescue 这个词。首先呢 ，rescue 这个词的重音在第一个音节上，叫做 rescue。呃，大家注意一下，不能读成 rescue，OK、okay。那么呢，它作为名词、作为动词，含义都是解救的意思。Say rescue somebody or something from。那么从什么什么里面解救出来，就叫做 rescue somebody or something from。OK， 给大家一个例子啊，我们说呢。解救了一家濒临破产的公司，或者说使其免遭破产之灾，就叫做 rescue the company from ruin。ruin 在这里呢是一个非常形象和贴切的比喻啊，就是说公司毁灭了、破灭了。好，我们再来看一个例子，说只有工作才能摆脱我的悲伤。Only work rescued myself from sadness。Okay, the next one. 接下来我们再给大家一个短语，叫做 come to one's rescue， 叫做赶去解围、赶去解救某人了。come to one's rescue。好，接下来我们来看一看啊，我们说到挽救别人性命的时候呢，一般是不用 rescue 这个词的，我们会说 save。save 呢才是挽救、挽救生命的意思。好，那么从 save 这个单词出发呢，我们得到了它的三个衍生和派生出来的名词 ：saver、saver。Savior， 好，我们看到了第一个名词呢，以 e r 结尾；第二个名词呢，以 o r 结尾。那我们说，以 e r 结尾也好，以 o r 结尾也罢，那么它通常指的不是人，就一定是一种东西或者是事物啊。好，我们说 save 这个词呢，本身作为一个动词的词根，它还有存钱的意思，所以以 e r 结尾的时候呢，它是指存款人。接下来第二个单词呢，以 o r 结尾，我们是 savor 呢，就相当于是 taste 这个词，表示味道和风味最后呢，才会让我们想到啊 ，save 才是挽救的意思。那么救人于危难的人，我们称之为救星，则叫做 savior。Okay， once again， 好，我们再来一遍好吗 ？Rescue， rescue somebody from， rescue the company from ruin。Only work rescued myself from sadness。Come to one's rescue。Save, savor, savor, savior. 接下来我们再来看看 whiter than white。实际上 whiter than white 呢，这个字面上意思告诉我们说，比白啊还要白，是一句非常有名的。广告用语，那么这则广告呢是给呃一家洗衣粉公司的产品这个打出的。
显然呢，洗衣粉的功能之一就是指，呃，要把这个衣服呢洗得干净，越白的东西呢要把它洗得越白才是。于是 white e r than white 就是这个含义。那么 white 第一个 white 呢，在这里面是当成形容词来使用了，用的是它的比较级形式。那么接下来的第二个 white 呢，是作为名词来使用。那么这两个词在词形上相同，词义呢相近，词性不同，那么就产生了一种非常和谐和押韵的效果。那么如果说话人呢借用了广告用语，因为作为广告用语呢，它是众所周知啊，人尽皆知的东西。这样听者和观众呢，看到这样的句子和听到这样的说法，自然而然呢会产生一定的联想。那么联想呢，就会产生意想不到的效果，容易引起情感上的这种共鸣，而达到更好和更深刻的效果。好，接下来呢，还想再给大家多讲一个例子啊，大家都知道这个 Martin Luther King， 马丁路德金呢是美国著名的黑人领袖，那么他用 Five School Years Ago 开始了他非常著名的 I Have a Dream 的演讲，实际上是他希望我们能够联想到林肯的 Four Score and Seven Years Ago。好，说到 score 这个词呢，我们说啊，它有一个含义，就是可以用来指二十。那么当做此意时呢，复数形式常常还是 score 本身，是不需要在它的后面加上 s 的。那么实际上这个 score 呢，是语出圣经啊，圣经上说人生七十年呢，用的就是 three score and ten。好，那么马丁路德金刚开始演讲的时候是这样说的啊，说 five score years ago 就叫做。一百年前，那么林肯提到的 four scores and seven years ago， 显然是指啊八十七年以前。OK， 如果听者有这样共同的语言背景和这个知识背景的话，立刻就会容易引起共鸣。好，接下来我们再看一看和 white 有关系的一些其他的说法。white 在西方人看来呢是纯洁和善良的意思，于是我们说 a white day， 则是指幸运的一天。当然了 ，a black day。就是指倒霉的日子了。那么再接下来，我们来看看 a white elephant。elephant 嘛，看上去比较啊、呃、平和的一种动物，但是体型实在是太庞大了，而且行动呢也略显笨拙。于是我们说，一头大白象就是形容大而无用的东西。好了，如果你是一家厂家的老板，你打算推出你的这个产品，千万不要给它起名字叫做 white elephant， 不然美国人是不会买又大而又笨重、没有用的东西的哦。Okay, now next sentence. 好，我们来看看下面的句子。People who live in Britain needn't despair when they make mistakes like this. 好了，接下来作者说，嗯，当英国人犯了这样的错误的话，那么你大可不必感到非常的绝望。OK， 好了，作者呢在给我们连续提出三个问题之后呢，终于给了我们一个解救的答案。嗯，他说啊，你不必着急啊，至于说怎么才能解决这个问题呢？我们姑且不论。好，先来看看这里面出现的 despair。OK， despair 这个词呢，既可以做名词，也有可以做动词，指的是绝望。嗯，这个词可不是失望，而是绝望。OK。说到这个绝望，对什么不再抱有信心和希望了？我们还有一个短语叫做 rain out of hope。rain out of 是一个短语，表示的是全部耗尽。那么希望全部耗尽了，那就是再也没有希望了，彻底的绝望。好，接下来我们来看看啊，这个林语堂先生啊，这个林语堂可谓是中西文化的大家。那么他在啊《uh, The Importance of Living》啊《生活的艺术》这本书里面提到这样一句话，他说：“那些智者和哲人的聪明才智啊，是那些心胸狭隘的小人所望尘莫及的。”好了，在我们汉语里面，这个“望尘莫及”是一个非常漂亮的成语。那么，如何在英语里面重现望尘莫及的光彩呢？那么，接下来大家请看这句话 ：“The wisdom is the despair of smaller men。” Wisdom 就是指啊，聪明才智。字面上是来这样表达的：说那些人的聪明才智呢，是后面 smaller man， 不是指身材矮小的，它是指那种心胸狭隘的。智者和哲人的聪明才智啊，是那种聪明狭隘的人，是他们的什么呢？是他们所绝望的东西。嗯，我们就把它翻译成是他们所望尘莫及的。好，接下来我们再来看看一句名言啊，这句名言就叫做。从绝望的山上砍下一块希望的石头。好了，我们来看看这句话怎么说呢？砍下一块石头，我们用一个词，动词叫做 hew，hew 是猛的、砍下的意思。
to hew a stone of hope out of the mountain of despair. 好了，大家请看啊，在这句话里面呢，我们用 hope 来对 despair。Hope 是充满希望 ，despair 是绝望。接下来呢，我们又用了一个 stone。那么 stone 呢，源自 mountain。OK， 所以说恐怕希望呢是源自绝望。一个人绝望到了极点的时候，也只有是希望重生。好了，不管怎么样，我们来分析一下这个句子的结构啊。A stone 呢后面呢出现了一个 of 的所有格 ，of 的所有格呢实际上相当于定语来使用啊，对前面这个名词呢是一个修饰的作用。怎么样的一块石头呢？后面的所有个告诉我们说是一块希望的石头。同样，怎么样的一座山呢 ？Of despair 是一座绝望的山。好了，希望大家真的能够把这个非常漂亮的句子把它背下来，并且能够从中得到一些人生的启示。好了，希望你我一起共勉。当然了，如果不能共勉，我也只好自勉了。OK， 接下来我们再来看一看啊，另外的一些关于 despair 做名词时的短语，我们叫做 fall into despair or sink。Into despair. 好 ，fall 呢是跌落的意思，而 sink 则是淹没的意思。一个人呢跌落下去，并且沉浸在绝望当中，嗯，显然是无限悲痛了。OK， 陷入绝望。好，接下来我们来看看这个句子啊。那么说，这个母亲呢一得知她的儿子在战场上牺牲了，一下子就觉得人生绝望了。The mother fell into despair at the idea. That her son sacrificed on the battle. Okay. 那么接下来我们说啊 ，despair 还可以用作动词。那么用作动词的时候呢 ，despair 一般来讲是一个不及物动词，所以它的后面呢要加上一个介词 of。despair of something。那么这是指一种非常消极态度的绝望，对于什么都觉得啊不再抱有任何希望了。好，你比方说，他对他自己已经彻底绝望了。He despaired of himself. Okay, once again. 好了好了，我们讲了这么多的好句子，赶快来再来复习一下好吗 ？Despair, ran out of hope. The wisdom is the despair of smaller men. To heal a stone of hope out of the morning of Despair. Fall into despair. Sink into despair. The mother fell into despair at the idea that her son sacrificed on the battle. Despair of something. He despaired of himself. But everybody never despair of English. 但是我要劝大家一句，千万对英语不要灰心丧气哦。OK， 好，我们回到这个句子里面啊，前面还有一个 needn't。关于 need 这个小词呢，嗯、呃，有必要提醒各位一句啊，我们说 need 本身既可以当成是情态动词来使用，也有可以当成是使意动词来使用。至于说如何区分和判断呢？那我们说，作为一个情态动词啊，它有别于使意动词的一大特征就是，情态动词是可以自身否定的。什么叫做自身否定呢？就是可以在这个情态动词的后面就加上 not。直接就可以了。那么大家可以设想一下啊，英文里面几乎可以说找不到任何一个实义动词可以自身否定。当然了，我们说 have 是一个例外。have 这个词呢，当有奖，只有当有奖的时候才有可能是自身否定。你比如说，我没有一本书，叫做 I haven't a book。那么除此之外 ，have 如果当其他的含义讲，是万万不能自身否定的。那么刨出去这个例外呢？那么我们说，如果你见到 needn't， 那我们说它一定是一个情态动词的标志。好，我如果问大家，我要把 need 当成一个实义动词对待的时候，是如何对它进行否定的呢？好了，说到实义动词的否定，我们会自然而然的借助于其他的动词。好，那么能够被借助的动词呢，就称之为助动词。嗯，于是助动词 do 就必须要出现了，叫做 don't need。那么如果 need 被还原成了实义动词之后呢？那么你还要记得，在一个实义动词和另外一个动词之间连用的时候呢，往往我们要用到一个小品词 to。所以 don't need to do something， 
，不必做什么事情，在这里面就是指实义动词了。嗯，好了，我们回到这个句子啊，字面上说呢，凡是住在英国的人，我们就不妨翻译成英国人。OK， 那么英国人当犯了这样的错误的时候呢，大可不必感到惊慌失措、彻底绝望。好，我们来看看这个括弧里面，他说 ，a lot of people do， 而事实上呢，有很多人是。do 的，那我们知道助动词这个 do 呢，是对上面的一个替代性的一个回答和一个节律的一个回答，显然是指啊，其实有很多人呢是要感到绝望的。OK， 那么 do 在这里面替代的就是上文的 despair。A lot of people despair when they make mistakes like this。好了。作者呢，似乎给了我们一线希望，我们也看到了一线光芒。但是至于具体怎么解决这个问题呢？我们还有待于作者进一步的指出。嗯，接下来作者终于揭开了这个谜团。Fortunately for them, the Bank of England has a team called Mutilated Ladies。好，我们先看到这里啊。他说呢，对于那些家伙来说呢，实在是太走运了。嗯，我要问大家一个小问题，在介词 for 的后面呢，我们遇到了一个人称代词 them。我想问问大家。这个 them 指的是谁呢？好，我们提过了啊，人称代词的替代关系呢，要回到前文最切近的部分去找它的中心语。那么在前面的这句话的所谓的中心语，无外乎就是指啊，会犯错误的，会犯这种错误的英国人，对不对？好了，作者要说的呢，就是对那些犯了这种错误的英国人提出了一个解决的办法，说你们啊，实在是太走运了。那么英国有一家银行呢？这家银行又有一个 team， 嗯，在这里面应该说这个 team 是组织和机构的意思。英国的银行的一些组织机构呢，被称作是 mutilated ladies。好了，大家看到这里，再也不要以为呢 mutilated ladies 是指残缺不存的女厕所了啊。我们说呢，它是指残超。好，至于说为什么 ladies 在这里面呢，不是女厕所的意思，好像是纸钞的意思。那么来解释一下 ，OK， mutilated ladies。It means damaged banknotes, because the queen's head appears on English banknotes, and lady refers to the queen. Okay, 那么我们在这里面看得很清楚了啊，说这个 multi ladies ladies 之所以叫做残钞，是因为啊，女皇的头像呢出现在了英国的这个纸币上。英国的纸币呢，我们就是说英镑啊，在英镑上面呢会出现女王的头像。那么在这里面提到的 lady， 实际上指的就是这个英国的女王。于是我们说 mutilated ladies 指的就是残钞。那么既然在这句话里面呢，我们发现 team 的后面出现的这个 c o l d 引导的一个后置定语呢，实际上是来告诉我们这个 team 的性质是什么。原来这个小组就叫做残钞鉴别小组。好，接下来呢，我们又见到了一个 which 引导的一个定语从句，那我们就来看看这个所谓的残钞鉴别小组是干什么的呢 ？Which deals with claims from people who fed their money to a machine or to their dog. Deal with 是处理的意思。原来这个残钞鉴别小组呢，是专门处理一些 claims 的。这个 claim 在这里面就是指索赔。OK， 好，接下来我们来看看 claim 这个词。claim 首先做动词呢，表示声称。嗯，我们举个例子 ，Don't claim to know what you don't know。不要声称呢，你所不知道的东西是知道的。我们叫做不要不懂装懂。好，接下来我们说呢，我们在第二课、第一课当中呢，还曾经讲过关于 claim 的一个短语。我们说，有人声称曾经见过，声称曾经做过，就叫做 claimed to have done something。我们来回忆一下，在那个地方讲过的一个句子说，说到目前为止还没有任何一起组织声称对该起爆炸事件负责，叫做 up to now no organization。Claimed to have been responsible for the bombing. OK， 接下来我们再来看一看啊。Claim 呢，接下来还有一个含义叫做有权利去认领啊。我们说去认领手表，认领自己丢失的东西。Say claim a watch. 接下来我们再来看一看 ，claim 呢还可以用作名词。嗯 ，claim 做名词呢，有要求和索赔的意思。那我们说 territorial claims， territorial 指的是领土的 
territorial claims， 指的是领土要求。接下来我们再来看看这个短语 make a claim for something， 叫做对什么什么提出要求，或者是提出索赔。好，我们来看一看下面这个句子啊。我们说就损失而提出索赔，叫做 make a claim for damage。OK， 我们来复习一下啊。Don't claim to know what you don't know. Up to now, no organization claimed to have been responsible for the bombing. Claim a watch. Territorial claims. Make a claim for damage. OK， 那么我们回到课文，实际上 which 引导的这个定语从句呢，就是在对前面提到的残超鉴别小组呢起到了一个下定义的作用。它介绍了一下它的功能。原来呢，他们是专门负责处理那些把钱塞进了机器，或者干脆塞给小狗的人提出的索赔要求。OK， 好，接下来后面的句子我们把它看完。Who fed their money to a machine? Or to their dog. 接下来我们再来看看 feed 这个词。Say feed is an irregular verb. Feed, fed, fed. Feed 是一个不规则动词 irregular word. 于是呢，我们说它的过去式和分词。嗯，大家把它看好，叫做 fed, fed. 好 ，feed 这个词呢有喂的意思啊。我们来看一看。Say feed one's face. 嗯，大家看一看啊，显然这个不是喂自己的嘴了，而是喂整张脸了。那么我们想象一下，一个非常贪吃的人，是不是把整个脸和脑袋都埋进去了？于是我们说 ，fit one's face 叫做 eat a lot， 狂吃和特别能吃就叫做 fit one's face。OK， 那么接下来呢，再给大家一个短语啊，叫做 be fed up with。这个字面上的意思就告诉我们了啊，这个已经 up 了。up 这个小小的介词呢，我们以后还会有机会来对它进行一个总结。实际上 up 有一种完尽的感觉，就是说达到了一种极致，动作完结，充分强调的这样的一种感觉。feed 就是喂的意思，那么自己好像都被喂饱了，然后 with 告诉我们是被喂饱了什么东西了。实际上这个短语指的就是啊，烦透了，受够了。Okay, now for example, I'm fed up with you. 嗯，我们来看看下面这个例子说，说我受够了你了，嗯，我对你已经忍无可忍了。OK， 好了，如果你想换另外一个表达的话，我们下面还有一个句子叫做 I have had it up to here with you。这句话实际上说的也是非常的形象，他告诉这个听他说话的人说 I had it up to here， 我呀知道吗？我现在对待你的感觉已经是到了这儿了，好像是吃饭吃到了一种很饱的程度，都已经到了这个程度了，叫做。我受够你了，嗯，我对你忍无可忍了。OK， 我们一起来一遍。Feed one's face. Be fed up with. I'm fed up with you. I've had it up to here with you. OK, let's continue. Dogs, it seems, love to chew up money. 嗯，似乎小狗呢特别喜欢的嚼钱。哦，原来他们不喜欢嚼骨头了，改成嚼钱了。OK， 好了，第一段呢就到这里结束了。实际上，第一段呢，作者自己提出了一个问题啊，实际上是用三个这个连续的疑问句提出了一个问题。接下来呢，他又自己解决了这个问题。那么我们来设想一下，如果第二段呢不再给我们举实例的话，那么这篇文章到第一段为止就可以结束了，是不是？所以接下来呢，我们一定会看到一一篇啊、呃、小小的记叙文性质的一个段落，那就是给我们讲一个具体的例子，什么人在什么时候。因为什么原因而出了一件什么事情 ？OK, are you ready? OK, now let's come to the second passage. A recent case concerns Jane Butlin, whose fiance Drang runs a successful furniture business. Drang had a very good day and put his wallet containing three thousand pounds into the microwave oven for safekeeping. 好了，我们来看看这个事件和谁有关呢？最近的一个 case 哦 ，OK， case 这个词呢可以用来指事件，还可以用来指案例。提到案例这个说法，大家不一定要和这个法律的案件呢相联系，在有很多情况下，这个案例呢指的就是指事例。OK， 他说最近的一个例子和 Jim b u t l i n 有关哦，我们来看看关于 case 的一些表达。OK， 说到这个 case 呢，首先它有案件和案例的意思，那我们说破案就叫做。Crack the case. 
。实际上 ，crack 这个词呢，是指啊，打开一个裂缝的意思。在计算机里面呢 ，crack 是指破解密码。于是我们就拿过来，叫做了破案。好，接下来我们说，对医院的医生来说，病人的病例呢，就叫做 case history。History 指的是病史，嗯，这可不是历史啊，指的是病史。Case history 叫做病例。好，接下来再给大家几个嗯其他的表达。C， 这完全是另外一码事嘛，这完全是另外一回事嘛。嗯，我们一定要学会这句话，叫做 It's quite another case。实际上，你说这句话的目的呢，是在提醒别人，请不要混为一谈，不要相提并论。OK。好，再比如说，我们下面还有一个表达，叫做“这是非常明显的，显而易见，简直就是什么什么”。我们叫做 “It's a clear case of something”。好，我们说这简直就是欺骗嘛，叫做 “It's a clear case of cheating”。好，再来一个例子，我们说这简直就是敲诈嘛。好，大家先看一看“敲诈”这个词，叫做 “blackmail”。那么 black 是指黑色的，嗯，好像跟黑沾边的东西在英文里面呢，似乎都是坏的啊。那么 mail 呢是指邮件，大家千万现在不要去想一个电子邮件。那么绑架了别人呢，或者是对别人做了一些有有伤害他的这个倾向的事情呢，往往这样的人会写一封黑信，对不对？写黑信的目的就是什么？敲诈。对了，于是敲诈就叫做 black mail。好，我们说这简直就是敲诈嘛，叫做 it's a clear case of black mail。All right, once again. 好啦，我们就说到这里，赶快再来重复一遍。Case, crack the case. Case history. It's quite another case. It's a clear case of cheating. It's a clear case of blackmail. OK， 好，我们回到课文啊。他说最近的一个事例，最近的一个案例呢 ，concerns。Jim Butlin concern 这个词呢是表示抽象的含义，用来指啊与什么什么有关联的。嗯 ，OK， 好了，我们要给大家一些关于 concern 非常常用的和非常朗朗上口的一些很好的短语。好，第一个我们来看一看 ，as far as I'm concerned， as far as 就叫做就什么什么而言。好，这句话就叫做就我而言，对我本人来说。OK， 好，我们再来一个短语说 ，when something is concerned， 这句话是说，当或者说只要一牵扯到什么什么事情的时候，显然呢，我们把 concern 这个词作为关联这种最基本的意思呢，把它在具体的场合给它具体化了。好，我们来看一看下面这个例子啊，说只要是一牵扯到英语啊，哎，我可是赶不上吹火，一窍不通啊。好了，我们来看看这个有趣的句子啊。When English is concerned, I am like a babe in the woods. 好，大家一定把注意力都集中在后面的这个小小的短语上了。A babe in the woods. Babe 呢是文语的表达，这是一个雅致词，实际上就是指 baby。OK， baby 孩子。那么就像是一个呃。处在森林里面的孩子一样，我们说处在森林里面的孩子呢，他什么能力都没有，他什么也不会，什么也不懂。于是就像我们汉语说的“赶不上吹火”，他是一窍不通啊。好了，我们赶快来复习一下。Concern, as far as I'm concerned, when something is concerned, when English is concerned, I am like a babe in the woods. OK， 我们回到课文啊。最近一个案例呢是和 Jim Butlin 这个人有关系。好了，接下来我们见到了一个 Who's in t h e 的定语从句，它后面说 Who's fiance？ 好了，我们说过了啊。我们判断一个词呢是阴性还是阳性，看一下它结尾的是性词尾就可以了。它以字母一结尾，显然这是一个什么？是一个男性啊、呃，男性词的标志。那么就是说他的未婚夫 John 怎么样呢？经营了一家非常成功的家具行。好，我们先来一个一个的说啊。这个 John 呢，在俚语里面确实有厕所的意思啊，所以建议男孩子，如果你真的叫 John， 是不是可以考虑改一下呢？好，接下来我们来看一看 ，Rain is a successful furniture business
。rain 在这里面呢是经营的意思啊，这个恐怕我们在二次的时候已经见的太多了，我在这里面不再重复了。至于说这句话到底在我们汉语的翻译当中，怎么样的理解和处理才好呢？这是我们值得推敲的问题。按照它字面上的这种顺序，我们来理解，就是经营着一家成功的家具行。显然呢，这是不合逻辑的。任何中国人听到这样的句子，可能还能理解，但是呢，不会有任何非常哎美好的感觉啊，因为这不是一个地道的汉语。我们必须要这么说：他成功的经营着一家家具行 ，right？ So， 我们来看看吧。John had a very good day。好，就看到这里。我相信十个人可能真的会有七到八个人会这样翻说 ，John 那天呢过得十分的开心，玩的十分的尽兴。那我们说这篇文章呢，如果你真的这样理解的话，会对你后面的理解产生严重的障碍的啊。我们明明在介绍这个人的身份，他是一个家具行的老板，然后紧跟着就说说家具行这个老板的那一天过了一个哎特别的怎么怎么样呢？是一个 good day。所以一个家具行的老板对他来说，怎么样才算是一个 good day？ OK。It means he made a lot of money on that day, and so he was very happy. 原来是那一天呢，他进账不少，于是他才感到特别的开心。这样的语言才符合这样人的身份，否则前面刚介绍了他是一个家具行的老板，后面却说他那天玩的很开心，这是风马牛不相及的。所以大家在这个解读英文的过程当中呢，一定要靠逻辑去把握这篇文章，而不是单纯的通过词汇去阅读。OK。好，原来那一天呢，他的进项不少，收入颇丰啊。于是他高兴的好像有点过了头了啊。我们来看看他后面做了一个非常有背常理的动作，叫做 and put his wallet containing three thousand pounds into the microwave oven for safekeeping。呃，天知道这个家伙是怎么想的啊？他竟然把一个盛了三千块钱，这个三千块钱当然是指英镑了啊。他把盛了三千块钱的一个大钱包，竟然放到了微波炉里面。一妥善保管。嗯 ，God knows what he was thinking about。上帝知道他当时在想些什么。OK， 好，我们看到这个 wallet 后面出现了一个 containing， 实际上这个现在分词也是做后置定语啊。怎么样的一个钱包呢？是盛满了三千块钱的一个钱包哎。那么目的是干嘛 ？For safekeeping。好，我们来看一看。For safekeeping， 以妥善保管。好，我们举个例子啊，许多人呢都喜欢在银行存钱，以妥善保管自己的金钱。那这句话怎么说呢 ？People put money in the bank for safekeeping。好，那么我们表示存钱，真的还可以用 deposit 这个词啊、嗯，这个词专门是用来指存储的。People deposit money in the bank for safekeeping。好，接下来我们再来看看这个所谓的保卫和保安怎么说呢？叫做 safeguard。guard 是指守卫者的意思。那么 safeguard 说明了这种人的工作性质和工作职能是为了保卫安全的。嗯，接下来我们再来看一看 bodyguard。bodyguard 说的很清楚，是专门呢保卫别人的身体的，我们叫做保镖。OK， now once again for safekeeping。People put money in the bank for safekeeping. People deposit money in the bank for safekeeping. Safeguard. Bodyguard. OK， 回到我们的课文。这个家伙是异想天开啊，竟然把一个大钱包放到了微博里面。嗯，我们来看看吧，接下来会不会出什么事情呢 ？Then he and Jane went horse riding. 好，接下来呢，他们两个人就一起去骑马了。好，我们来看看这个 go horse riding， go doing something 呢，本来就是一个固定的搭配啊。go 这个词的后面呢，可以加上呃动名词，叫做去做什么事情。go doing something。好，我们看这个 go horse riding 呢，告诉我们说是去干嘛呢？是去骑马。那么接下来再给大家一个说法，叫做 go back riding。哦。这个 go riding 呢，总之是骑什么什么。那么 back 告诉我们是什么东西的后背。嗯，原来骑在父亲的背上就叫做 go back riding。OK， 接下来我们说圣诞节购物叫做 go Christmas shopping。好，我们说那种只看不买就叫做 go window shopping。All right， once again， 好，我们马上复习一下啊。Go horse riding。Go back riding。
Go Christmas shopping. Go window shopping. Okay, now let's come back. 好，我们回到我们的课文啊。好，两个人出去骑马了。When they got home, Jane cooked their dinner in the microwave oven, and without realizing it, cooked her fiance's wallet as well. 好，当这两个人骑马回来之后呢 ，Jane 做了一顿饭。嗯，我们来看看是用什么做的。天哪 ，in the microwave oven， 原来是用微波炉做的。哎。后面还告诉我们说 ，and without realizing it， 其实 without 在这里同样是用来表达这个伴随的动作啊。那么它强调的是毫无意识、全然不知，顺便就怎么样了呢 ？Cooked her fiance's wallet as well， 那就是顺便把他未婚夫的钱包也给做熟了。这句话实在说的是太幽默了啊！把钱包也给做熟了。Imagine their dismay. When they found a beautifully cooked wallet and notes turned to ash. 接下来作者用了一个祈使句，嗯，他告诉我们说，你完全可以想象，他们发现一只煮得非常好看的钱包的时候，当钞票已化为灰烬的时候，那种沮丧的心情啊。OK， 那我们来看看 dismay 这个词。Dismay means the worry. Disappointment and unhappiness you feel when something bad happened. Dismay 这个词呢，是指一种忧郁、一种失意，或者是一种不愉快。特别是呢，当一些坏的事情发生的时候，带给你的这种感情。好，我们来看看下面的几个短语啊。我们说令某人沮丧的，就叫做 to one's dismay， 令人惊讶的。To one's surprise. 好，令某人大感欣慰的就叫做 to one's relief. 大家看到 relief 这个词的拼写呢，我相信一定会联想到我们在前面遇到过的它的动词形式，叫做 relief. Relief 本来是缓解的意思，那么显然 to one's relief 就是使某个人心情缓释的意思。嗯，令人大感放心。好，最后我们说令某人大觉可笑的事，叫做 to one's amusement. Okay. Once again, 好，我们赶快再来复习一下 To one's dismay, to one's surprise, to one's relief, to one's amusement. Okay, now let's continue. 好，我们来想象一下他们两个家伙当时的沮丧心情吧。好，他们看到了什么呢？我们得到了一个这样的结构啊 ：find something turned to ash. 好，我们说在 find 的后面呢，出现的这个名词是它的这个宾语。那么在这个宾语的后面出现的形容词或者是过去分词结构呢，我们称之为宾语补足语。好，课文里面说啊 ，They found a beautifully cooked wallet and notes turned to ash。那么我们可以把这个 turned 这个变化这个词呢，这个过去分词形式呢，可以把它当成是一个形容词来看待。表示一种状态啊，因为他们发现的时候呢，就已经是化为灰烬了。OK， 那我们再来看看其他的一些说法啊。那么如果有人向你征求一些意意见的时候呢，或者希望能够嗯、呃、从你那里得到一些关于其他事物的看法和感受的时候呢，他会这样问你 ：How did you find something？ 好，你比方说，哎，你觉得《泰坦尼克号》这部片子怎么样 ？How did you find Titanic？ 那你要这样回答 ：I found it moving and touching. 我觉得这部片子呢十分的感人。Moving and touching 又是一个同义，重复修饰，都是感人的意思。OK。好，我们发现了 found 后面呢出现了一个宾语，就是 it。那么接下来的这个 moving and touching 呢，就是形容词，做了 it 这个宾语的宾语补足语。它对前面 it 这个宾语呢起到了进一步的修饰和补充说明的作用。OK， 那么接下来我们呃再来看一个关于 find 的一个另外的结构啊。find 后面呢，我们加上 it 做形式宾语，接下来再加形容词。那么真正的宾语呢，在后面的动词不定式 to do 的身上。OK， 那么一般情况下呢，就是指啊，当宾语较长，我们就要用形式主语 it 来做一个替代。好，我们来看一看啊，我发觉呢，要想完成这个工作是非常不可能的。I find it impossible to finish the task. Okay. 
。好了，我们一起来复习一下 find 这个词啊。How did you find Titanic? I found it moving and touching. I found it impossible to finish the task. 好了，我们来看看 John 是怎么做的。嗯，是不是有值得我们借鉴的地方？ John went to see his bank manager, who sent the remains of wallet and the money to the special department of the Bank of England in Newcastle. 约翰呢，慌忙去找他的银行经理了。嗯，这个经理呢，立刻把约翰的钱包和纸币的残留物呢，送到了英国银行在纽尔卡斯的一个专门部门。怎么样一个部门呢？我们来看看 the mutilated ladies. 原来就是这个残超鉴别小组。OK， 看来他的经理人还是非常有经验的啊。They examined the remains and John got all his money back. 他们仔细检查了那个残留物，嗯 ，remain 这个词，残留物啊。然后呢 ，John 就拿回了他的全部的钱。接下来我们来看看这个银行的发言人是怎么来评论这件事情的。So long as there's something to identify. Will give people their money back. So long as 呢，我们在前面已经讲过了，叫做只要，只要呢是有可识别和可鉴定的，或者说只要有东西可供识别，我们就一定会把钱还给人家的。OK， 好，我们来看一看 something to do。something 呢，作为一个不定代词，后面出现的动词不定式是要做它的后置定语的。那么 ，something to identify 就是指啊，可供识别的一些东西。好，接下来呢，再给大家一些其他的小例子啊。那么，你有什么要告诉我的吗？你有什么要说的吗 ？Do you have something to tell? 好，接下来我们说，嗯，说什么事情呢？这件事情和与我没关系。嗯，我们可以这样表达说 ，It has nothing to do with me. 这个 to do with me 表示的就是啊，和我有关系的，和我有瓜葛的。那么对这个 nothing 呢，就起到了一个修饰的作用。嗯，没有什么是和我有关系的。OK， 那我们一起来重复一下好吗 ？Do you have something to tell? It has nothing to do with me. OK， 那 so much for the sentence。好，这句话就说到这里。我们向后看啊。Said a spokeswoman for the bank. 好，大家见到了啊，一位银行的女发言人是这样说的。OK， 接下来最后一句 ，Last year we paid 1.5 million pounds on 21,000 claims。去年我们对两万一千起索赔要求支付了一百五十万英镑。那么最后我们再来看看啊，就索赔而支付费用，我们叫做 pay money on claims。好了，如果说是对于什么付款，则叫做 pay money for something。好，接下来我们来看看这个句子，说我在自己的新房子上啊，花了一大笔钱。I paid quite a large sum of money for the new house。好，再接下来我们说用什么支付，比如说用信用卡支付，就叫做 pay by credit card。那么现金支付呢？我们刚刚也提过，叫做 pay in cash。OK。All right, so much for lesson seven。好，第七课就讲到这里了。不过通过第七课呢，我们也发觉了啊，原来英国人犯了这样的小错误，当钞票受损的时候呢，他们可以有这样的补救办法。嗯，那我想其他世界上各地的人呢，也应该有类似补救的办法 ，right？